dear students hope you are fine so uh, as you know uh, beta uh, you have completed the youtube exam and uh, now we are going to uh, this start the on uh, this topic uh, this syllabus uh, that is the t2 syllabus so uh, to remember this uh, the syllabus for t2 is that is the chapter number 9 10 and 11 so three chapters in the geo subject to have in the t2 syllabus on um, chapter number 9 north america climate natural vegetation wildlife mineral and power resources so north america ki vegetation or wildlife or ye jo mineral resources hai ye hame yahan pe t2 mein hai uske baad jo chapter number uh, 10 hai wo south america ke regarding hai south america location area political and physical features और चैप्टर नंबर 11 जो है वो भी साउथ अमेरिका की विजिटेशन और दिस क्लाइमेट एटसेट्रा है यही तीन चैप्टर्स आपको डी में है जियोग्राफी सब्जेक्ट सो so, यहां आप देखेंगे जो चैप्टर नंबर 9 है वो अंडर द टाइटल ऑफ नॉर्थ अमेरिका climate natural vegetation wildlife mineral and power resources so in this very chapter we are going to discuss about the climate of north america continent you know this north america is one of these seven continents and uh, we are going to discuss the climate of that continent and uh, this our uh, natural vegetation that is the plant community and animal community found in that uh, this particular continent and the minerals naturally occurring substances and the power resource that minerals which are uh, this uh, used for to generate the energy or we can say what are the sources of energy there in this uh, very continent so in this very chapter we are going to discuss these things so first of all listen beta this north america continent uh, is uh, generally situated in the northern hemisphere and the western hemisphere aapko pata hai ye northern hemisphere aur western hemisphere mein located hai ye aapne pehle hi previous chapter mein aapne beta padha to this north america the climate of north america varies greatly from place to place jo ye whole continent hai iska climate very place to place hota hai ek region mein isko alag climate aapko milega dusre region mein aapko jo atmospheric average atmospheric conditions hai वो आपको डिफरेंट मिलेंगे साउदर्न से नॉर्दर्न में एक्सट्रीम नॉर्थ में अलग मिलेंगे मिडिल एरिया में आपको क्लाइमेटिक कंडीशन अलग मिलेंगे इस नॉर्थ अमेरिका कौन है इस थ्रू आउट द होल कॉन्टिनेंट में आपको एक सिंगल टाइप का क्लाइमेट नहीं मिलेगा तो क्योंकि आप देखो उसके लिए कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप देखो इसका क्लाइमेट वेरी होता है प्लेस टू प्लेस इस कॉन्टिनेंट का लाइक एशिया एज यू सी द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दैट इज द एशिया कॉन्टिनेंट द क्लाइमेट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट आल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द डाइवर्सिटी ऑफ एशिया लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ एशिया लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन मीन्स इट इज सिचुएटेड फ्राम दिस पोलर सॉरी आई थिंक दिस इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर रीजन सो आप देखो जब एक कॉन्टिनेंट का एक लैंड मास का डायमेंशन लैटिट्यूडनल डायमेंशन लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत ज्यादा लैटिट्यूड से फैला हुआ होगा तो डैट uh, मीन्स uh, कि इस कॉन्टिनेंट uh, का आप देखो क्लाइमेट भी डिफरेंट होगा तो आई मीन डैट इज अगर कोई कॉन्टिनेंट का कुछ एरिया दिस इक्वेटर के लैटिट्यूड से फैला होगा तो एट दैट एरिया एट दैट रीजन इट हैज द इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट इक्वेटोरियल मीनस हॉट एंड वेट होगा अगर कॉन्टिनेंट का आप देखो उसके बाद एक्सटेंशन मजीद होगा दिस मिडल लैटिट्यूड में आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो एट दैट एरिया इट हैज द टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट आई मीन दैट इज द टेम्परेट मीनस दिस मॉडरेट समर्स एंड द कोल्ड विंटर्स लेकिन अगर उसके बाद कॉन्टिनेंट का कुछ एरिया वहाँ दिस आर्टिक सर्कल से यानी सिक्सटी सिक्स डिग्री से आगे होगा तो एट दैट दिस एरिया बियॉन्ड दिस एरिया सो on this continent this landmass has the very cold climate frigid type of climate or we can say polar climate to ye depend hota hai latitude na lekar uske baad aap dekho is continent ko irad girad kaun se sea vagera hai to unki wajah se aap dekho ye climate altitude ki wajah se that means uh, uh, continent ka kuch places high altitude pe honge kuch low altitude pe honge to ye factors kuch aap dekho current sea current ocean current altitude aur latitude na extension ye sari cheeze uske climate pe asar dal rahe hai to isi tarah aap dekho asia vast कॉन्टिनेंट है बड़ा कॉन्टिनेंट है तो उसके आप देखो डिफरेंट क्लाइमेट मिलेंगे साउथ में एक अलग मिलेगा नॉर्थ में अलग मिलेगा किसी जगह मानसून टाइप मिलेगा किसी जगह नॉन मानसून टाइप मिलेगा किसी जगह ड्राई मिलेगा डेजर्ट मिलेगा और किसी जगह आप देखो इक्वेटोरियल टाइप मिलेगा किसी जगह आप देखो पोलर टाइप क्लाइमेट मिलेगा तो सेम आप देखो एशिया के तरफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्लाइमेट भी वेरी प्लेस टू प्लेस होता है डेट मीनस कुछ प्लेसिस पे इसका इस नॉर्थ अमेरिका वेरी हॉट दिस क्लाइमेट है और कुछ प्लेसिस पे आपको वेरी कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा इस कॉन्टिनेंट में सो मतलब सिंगल टाइप कॉन्टिनेंट में क्लाइमेट नहीं मिलेगा तो 
and let's meet uh, these uh, factors affecting the climate of North America. Which factors are the climate of North America? You have to know that here there are different types of climate. There is very hot, very hot, very hot, very hot, very hot, 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 very hot, 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 dry, hot, hot, dry and cold, hot, 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 dry and hot, hot, wet and hot. So these are different types of climate. You will get equatorial, temperate type, or polar type climate. So we will see that there are different factors. Which is why you have to know that this climate is असर डाल रहा है आप देखो नॉर्थ अमेरिका में जो डिफरेंट टाइप का लाइमेटस है उनको किसकी वजह से बन जाते हैं कौन से फैक्टर्स तो डेट इज द फर्स्ट फैक्टर डेट इज द ग्रेट लैट चूडनल एक्सटेंशन यू सी डेट दिस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हैज द ग्रेट लैट चूडनल एक्सटेंशन सो इट हैज दिस एक्सटेंशन इट इज सिचुएटेड ऑन द दिस एन एफ नंबर ऑफ दिस लैट चूडस सो जब भी एक लैंडमार्क का एक कॉन्टिनेंट का आप देखो ज्यादा से ज्यादा लैट चूडस पर फैला हुआ होगा ज्यादा वेरिएशन आएगी इन द लाइमेटर्स अगर कॉन्टिनेंट का एक्सटेंशन शॉर्ट होगा ज्यादा आप देखो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इसका ज्यादा कम लैटिट्यूड पे फैला हुआ होगा तो इट मीन बेटा आप देखो इसको वेरिएशन क्लाइमेटर्स में ज्यादा नहीं होगी क्लाइमेट इसका वेरी नहीं होगा फॉर एग्जांपल आई मीन टू सी अगर कॉन्टिनेंट खाली आप देखो इक्वेटर के लैटिट्यूड पे फैला हुआ होगा या कोई लैंडमार्क तो आप देखो कम ही लैटिट्यूड पे फैला होगा तो पांच छह लैटिट्यूड पे फैला होगा आप देखो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कम है जो आप देखो बीस तीस चालीस लैटिट्यूड पे पहला होगा इवन आप देखो कोई कॉन्टिनेंट 50 लैट चूड़े और दूसरे साइड में कोई आप देखो ती दस लैट चूड़े फैला होगा तो जो ये दस लैट चूड़े से फैला हुआ होगा तो इसको आप देखो ज्यादा वेरिएशन क्लाइमेट में नहीं आएगी लेकिन जो आप देखो 50 दिस 60 70 लैट चूड़े से फैला हुआ होगा तो इट मीनस आप देखो इसका एक साइड इक्वेटोरियल में होगा दूसरा साइड आप देखो पोलर में होगा जो आप देखो सी सेवेंटी के लैट चूड़े तक फैला हुआ होगा तो इट मीनस एक साइड उसका इक्वेटोरियल में होगा तहम वेरी हार्ड होगा और दूसरा साइड आप देखो जो अस्सी के लैट चूड पे वाल देखो पोलर के साइड में तो इट मीन उसका आप देखो वहां पे कोल्ड होगा तो इसमें वेरिएशन आएगी लेकिन जो आप देखो 10-15 लैट चूड पे होगा तो वो आप देखो विद इन द्रॉपिक्स आएगा या ट्रॉपिक्स और आर्टिक सर्व के दरमियान होगा या आप देखो इक्वेटर और ट्रॉपिक तो इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा तो जो सबसे पहला प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है प्लेस में आप देखो क्लाइमेट उसका लैट चूड नल एक्सटेंशन क्या है वो लोकेशन क्या है लैट चूड पे अगर उसकी लोकेशन इक्वेटोरियल पे होगी विद जो ट्रॉपिकल्स होगी तो उसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट होगा या टोराइड टाइप क्लाइमेट होगा अगर इसके बारे में इसका एक्सटेंशन इसमें नहीं होगा टेम्परेट में होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक के लैटिट्यूड के दरमियान होगा ये एक्सटेंशन ऑफ तो उसका टेम्परेट टाइप क्लाइमेट होगा लेकिन अगर वहां पे भी नहीं होगा उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन आप देखो आई मीन वो दिस सिचुएटेड होगा लोकेट होगा पोलर पे पोलर है तो उसका क्लाइमेट अलग बन जाएगा तो यो ये क्लाइमेट पोलर बन जाता है टेम्परेट बन जाता है इक्वेटोरियल बन जाता फ्रिजिड बन जाता है टोराइड बन जाता है तो ये डिपेंड होता है लोकेशन कहां पे है ये डिपेंड होता है लोकेशन मैं आपको ऐसे समझाऊं फॉर एग्जांपल आपको फॉर एग्जांपल कोई पर्सन इंडिया में होगा कोई पाकिस्तान में कोई चाइना में होगा तो इनको इंडियन चाइनीज पाकिस्तानी बोला जाता है तो ये इसकी लोकेशन पे इसके नेटिव कंट्री कौन सी है तो जो नेटिव कंट्री होगी तो उसके नाम पे इसकी लोकेशन कहां पे है ये मतलब किस कंट्री में लोकेटेड है तभी तो उसको बोला जाएगा तो डिपेंड होता है कि नेशन क्या है नेटिव इसी तरफ आप देखो एक प्लेस का क्लाइमेट वेटा लैट सॉरी दिस इक्वेटोरियल होगा फ्रिंजिड होगा तो ये उस प्लेस की लोकेशन पे डिपेंड है तो मतलब क्लाइमेट इक्वेटोरियल बन जाएगा इक्वेटोरियल के अलावा आप देखो टेम्परेट बन जाएगा फिर दिस आई मीन दिस पोलर टाइप बन जाएगा तो ये डिपेंड है इसकी लोकेशन क्या है सो आप देखो एक प्लेस को क्लाइमेट पे असर डाल रहे एक प्लेस को इक्वेटोरियल टेम्परेट या आप देखो फ्रिंजिड क्लाइमेट बनाने के लिए उसकी लोकेशन क्या है तो यही आप देखो कॉन्टिनेंट का जो आप देखो वह क्लाइमेट बहुत ज्यादा डिफरेंट है आई मीन डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट है क्योंकि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ज्यादा है पोलर से लेके आप देखो इक्वेटोरियल तक फैला हुआ है ये कॉन्टिनेंट तो आपने पढ़ा होगा दिस चैप्टर में दिस जो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको वहां पे पढ़ा है जो इस कॉन्टिनेंट का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है तो वो आपको पता है कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन मैंने वहां पे 7 डिग्री नॉर्थ से लेके 84 डिग्री नॉर्थ तक है तो बेटा यहां पे आपको मैं लिखूंगा इसका जो आप देखो 7 डिग्री नॉर्थ टू 
84 डिग्री नारत मतलब इस कॉन्टिनेंट का आप देखो 7 डिग्री इक्वेटर की इर्द गिर्द है 7 डिग्री आप देखो बिल्कुल इक्वेटर के आसपास है एक साइड इसका इक्वेटर पे है और ये इक्वेटर से फैल के 7 डिग्री लैटिट्यूड से फैल के आप देखो एक्सटेंडेड है टू अप टू 84 डिग्री नारत तो इट मींस 84 डिग्री आप देखो पोलर लैटिट्यूड में आती है ये पोलर है यानी आप देखो 84 उसके बाद 90 तक आप देखो टोटल है तो ये पोलर है ये इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ज्यादा है जब कॉन्टिनेंट का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ज्यादा होगा जब लैंड मास का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन सो जहां पे इसका एक साइड बसा हुआ है 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री 23 डिग्री तक जो एरिया बसा हुआ वो एरिया आप देखो उसका वेरी हॉट होगा आई मीन यहां पे आप देखो हॉट एंड वेट क्लाइमेट होगा वहां पे टेंपरेचर यानी हॉट रहेगा लेकिन जो दूसरा साइड आप इसका बसा हुआ होगा 23 डिग्री 24 25 30 डिग्री या 66 के आसपास तो वहां टेंपरेट मिलेगा जो 66 से आगे है 67 68 69 और 84 तक वहां पे आप देखो कोल्ड है क्योंकि आप देखो पोलर एरिया में कोल्ड इंसुलेशन कम होती है टेंपरेट में आप देखो मॉडरेट होती है और इक्वेटोरियल में ज्यादा होती है तो इसका ग्रेट लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जितना लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ज्यादा होगा उतना वेरिएशन क्लाइमेट में आएगी उतना ज्यादा डिफरेंट वेरीज क्लाइमेट होगा उस ये आप देखो यही फैक्टर आप देखो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्लाइमेट पे असर डाल रहा है क्लाइमेट कौन सा बन गया है या कौन सा बन जाएगा कैसा रहेगा इफेक्ट कौन चीज है उसको कर रहे हो पहला तो क्वेश्चन ही है पहला तो फर्स्ट नंबर पे जो तो वो लैट जोन इलेक्शन क्लाइमेट आप देखो इसका ट्रॉपिकल बन जाएगा टेंपरेट बन जाएगा पोलर बन जाएगा तो डैट डिपेंडस अपॉन द लैट जोन इलेक्शन तो यही है कि मैंने लिखा जो फैक्टर्स आपको कल एग्जाम आएंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सो पहला ही आप देखो लैट जोन इलेक्शन द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिस लैंड मास हैज द ग्रेट एक्सटेंशन लैट जोन इलेक्शन सो द दिस देयर आकर्स द क्लाइमेट वेरिएशन इन द क्लाइमेट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी हॉट टू वेरी कोल्ड like asia so the southern part lies in the torrid zone that this very continent north america has the, the southern region lies in the uh, this uh, torrid zone torrid zone means which is equatorial zone which is between the equator and the tropic of cancer that is known as equatorial or torrid zone and the middle portion of the continent and the major portion aap dekho is continent ka zyada portion aap dekho temperate zone mein lie kar raha hai kyunki aap dekho 23 se 66 1 by 2 north tak hai 20 tropic of cancer से लेके आर्कटिक सर्कल तक जो एरिया इस कॉन्टिनेंट का है तो वहां पे उसको टेंपरेट टाइप क्लाइमेट मिलेगा और उसके बाद 66 के 1/2 नॉर्थ से आप देखो 84 तक जो हिस्सा है यानी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट वो आप देखो दिस फ्रिंजिड जोन में है तो इसमें आप देखो फ्रिंजिड जोन है क्लाइमेट भी पाया जाता है टेंपरेट भी पाया जाता है और आप देखो दिस इक्वेटोरियल या दिस टोराइड क्लाइमेट ये इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसका ग्रेट लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है तो यही है जो पहला फैक्टर दैट इज द लेट जोन इलेक्शन द साउदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज द ग्रेट लेट जोन एक्सटेंशन सॉरी ग्रेट लेट जोन एक्सटेंशन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट लाइज इन द टोराइड जोन while most of north america with the temperate zone lekin most of north america ka zyada major portion jo hai wo temperate zone mein lie kar raha hai that is 23 to 84 and more or this and the northern part jo northern part of continent hai wo aap dekho cooler cold zone mein lie kar raha hai yani aap dekho fringed zone mein lie kar raha hai to ye pehla factor hai jo iski place pe climate pe asar dal raha hai aur yahi wajah hai ki climate vary hota hai kyunki iska lat journal extension zyada hai beta to listen beta main aapko yahan pe thoda दिस कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बोलूं मैप से आप आपको दिखाऊंगा तो अगर हम देखेंगे जो ये कॉन्टिनेंट आपका है तो लिसन लिसन बेटा जो आप देखोगे यहां पे मैं जहां पे मेरा पेन है यहां पे आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये 30 डिग्री नॉर्थ है और यहां पे आप देखो ये अराउंड दिस 84 है तो लिसन बेटा ये नॉर्थ अमेरिका कांडी और यहां ये फैला हुआ है दिस 7 डिग्री से 
तो लेसन बेटा ये सेवन डिग्री से फैल के आप देखो एटी फोर डिग्री तक कॉन्टिनेंट फैला हुआ जो आप देखो इस सेवन डिग्री से आप देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये साउदर्न पार्ट है ये आएगा यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा आप देखो जो साउदर्न पार्ट आप देखो यहाँ मैक्सिको सिटी है मैक्सिको का कुछ इधर है और कुछ एरिया इधर है तो आप देखो यहाँ से ये पानामा वगैरह एरिया इसका आप देखो ये इक्वटोरियल एरिया में आता है इसका टोराइड है तो वही मैंने लिखा द साउदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस है दिस टोराइड टाइप ऑफ क्लाइमेट और वी कैन से इक्वेटोरियल बिकॉज इट इज नियर द इक्वेटर इक्वेटर एंड द इन जनरल द इक्वेटर हैज द मोर इंसुलेशन अवेलेबिलिटी एंड थ्रू आउट द ईयर एंड देयर इज अ वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट बट द मिडिल पोर्शन ऑफ फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से आप देखो बेटा यहां तक तो जो आप देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह कनाडा का कुछ पोर्शन आता है तो यहां पे आप देखो इस एरिया तक आप देखो ऑलमोस्ट इसका सॉरी इस एरिया तक आप देखो इसका टेंपरेचर टाइप क्लाइमेट क्योंकि यहां पे आप देखो मॉडरेट टेम्परेचर होता है ये थोड़ा दूर होता है तो इस एरिया में आप देखो यहां से लेके यहाँ से लेके आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें आपको टेम्परेट टाइप कलर सो मिडल पोर्शन हैज द टेम्परेट टाइप एंड द मेजर पोर्शन कॉन्टिनेंट का और जो आप देखो ये नार्दर्न पार्ट है यहाँ आप देखो 84 डिग्री था यहाँ से यहाँ ये जो नार्दर्न पार्ट अलास्का वगैरह का एरिया है ये ग्रीनलैंड है बैफिन आईलैंड एट्सेट्रा और उसके बाद आप देखो और भी कुछ आईलैंड है तो इनमें आप देखो कुछ दिस कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट जो मिल रहा है और वो यहाँ से यहाँ तक वो आपको मिलेगा फ्रिंज टाइप का सॉरी दिस फ्रिंज टाइप क्लाइमेट यहां अलग अलग क्लाइमेट क्योंकि इसका ग्रेड लेवल ये यहां से नीचे यहां से यहां तक फैला हुआ 7 डिग्री से लेके आप देखो यहां नीचे 7 डिग्री से इसका एक्सटेंशन है यहां 84 डिग्री मतलब इसका आप देखो इक्वेटोरियल लैटिट्यूड से पोलर लैटिट्यूड है तो इसी वजह से आप देखो इसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और वी कैन से दैट इसमें आप देखो ग्रेट लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होने की वजह से इसमें आप देखो वेरिएशन क्लाइमेट होती है और इसमें आप देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स बाय तो तो दैट इज व्हाई द ग्रेट लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन affect the climate of this continent in north america so as you know uh, you see on the map uh, that i have uh, prepared here this so ye jo continent hai is continent ke north side mein aap dekho arctic ocean hai yahan northern side mein aap dekho isko surrounded hai arctic ocean aur ye jo aap dekho west side hai ye pacific ocean hai aur south west mein bhi iska pacific ocean hai to niche aap dekho south west mein bhi iska pacific ocean hai aur yahan pe aap dekho is side mein atlantic ocean aur is side mein aap dekho south mein iska south america continent hai to almost आप देखो ये मैप पे आप एक बार देखो ऊपर आर्टिक ओशन है यहां पे आप देखो पैसिफिक ओशन है साउथ वेस्ट में भी पैसिफिक ओशन है और ईस्टर्न साइड में उस साइड में आप देखो एटलांटिक ओशन है आप देखो दिस एंटायर कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय दिस ओशन इज बाय द ग्रेट ओशन इज पैसिफिक एटलांटिक एंड द आर्टिक ओशन सो आप देखो ये भी आप देखो ये ओशन इज इसके प्लेस पे आप देखो इस पे आप देखो इसके क्लाइमेट पे असर डालते होंगे वही मैंने लिखा डिस्टेंस फ्रॉम सी डिस्टेंस फ्रॉम सी क्यों मैंने यहाँ पे लिखा आप देखो अगर किसी प्लेस अगर कोई किसी जगह पे कोई प्लेस है कोई रीजन है कंट्री है या कॉन्टिनेंट है तो जो हिस्सा सी से दूर होगा ओशन से दूर होगा फार अवे फ्रॉम द सी होगा तो वहां पे ओशन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ओशन की का असर वहां तक नहीं पहुंच रहा है यानी टाइड्स का असर नहीं पड़ रहा है वेव्स का असर नहीं पड़ रहा है करंट्स का असर नहीं पड़ रहा है जो फिनामिना एक ओशन में हो रहे है सी में हो रहे ओशन और सी में आप देखो टाइड्स होते रहते हैं उसके अलावा करंट्स होते हैं सरफेस मूविंग ऑफ वाटर जो होती है उनको बोलते हैं ओशन करंट्स होते हैं और उसके अलावा आप देखो जो वेव्स वगैरह जो है ओशन से मोए तो वो आप देखो वो वहां तक उस प्लेस तक नहीं पहुंचते हैं तो ओशन का उन पे असर नहीं होता है लेकिन बेटा जो आप देखो कॉमन सेंस है जो प्लेसेस क्लोज टू होंगे यानी ओशन के नजदीक होंगे मतलब कोस्ट के नजदीक होंगे तो वही उन्हीं पे उन पे आप देखो ओशन के करंट्स का ओशनिक करंट्स का आप देखो टाइड्स का या आप देखो वेव्स वगैरह का असर रहता है उन प्लेस पे तो आ, इनकी वजह से जो प्लेसेस आप देखो ओशन के नजदीक होंगे कोस्टल तो वहां के क्लाइमेट पे असर पड़ता है ओशन की वजह से वहां का क्लाइमेट एक अलग का बन जाता है और जो प्लेस फार अवे फ्रॉम द ओशन होगी फार अवे फ्रॉम द सी होगी कोस्टल एरिया में नहीं होगी अवे होगी कोस्टल एरिया से तो वहां पे आप देखो ओशन का कोई असर नहीं उनका क्लाइमेट अलग बन जाता है तो ओशन के वाटर की वजह से आप देखो प्लेस के क्लाइमेट पे भी असर पड़ जाता है और आप देखो जो ये ओशन होता है इसका असर कोस्टल एरिया में पड़ जाएगा इसका क्लाइमेट अलग बन जाएगा और जो प्लेस आप देखो कोस्टल एरिया से दूर है उनका कोई ओशन का असर नहीं रहेगा उनका क्लाइमेट अलग बन जाएगा तो यही वजह है कि जो नॉर्थ अमेरिका आप देखो एक वास्ट कॉन्टिनेंट है द कॉन्टिनेंट इज सो वास्ट ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आप देखो इतना वास्ट है कि 
कुछ प्लेसेस आप देखो इसको सी के नजदीक है डेट मनी प्लेसेस आर फार अवे फ्रॉम दी सी कुछ इतने भी बहुत दूर है ओ सी से बहुत ज्यादा दूर है ओशन से बहुत ज्यादा दूर है ये प्लेसेस आप देखो ये ओशन और सी से बहुत ज्यादा दूर है तो आपको पता है जो प्लेस ओशन से दूर होगी सी से दूर होगी फार अवे फ्रॉम दी ओशन आर सी सो डेट हैज नो इफेक्ट ऑन दिस यानी उस प्लेस पे आप देखो कोई इफेक्ट नहीं होगा उस प्लेस पे आप देखो ओशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा और उस प्लेस पे ओशन के वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होगा एज यू नो प्लेस इज नियर दिस सी आपको पता है कि जो प्लेस सी के नजदीक होती है एज यू नो प्लेस इज नियर दिस सी हैज ए मेरी टाइम क्लाइमेट आपको पता है बेटा उनका मेरी टाइम क्लाइमेट जो प्लेस इज नियर दिस सी होते हैं नियर द कोस्ट होते हैं ओशनिक वाटर का उन पर असर पड़ जाता है ओशन का असर पड़ जाता है क्यों जो प्लेस कोस्ट के नजदीक होते हैं ओशनिक वाटर से ओशन से आप देखो ब्रीजेज आते हैं लहरें आती है और वो उनके उस क्लाइमेट को थोड़ा मॉडरेट कर रही है ज्यादा गर्म नहीं होने देते हैं तो अगर वहां ओशन ना होता तो वहां पे क्लाइमेट ज्यादा गर्म होगा वहां पे आप देखो ज्यादा गर्मी फील होगी उन लोगों को लेकिन जितनी गर्मी होती है उतनी उनको फील नहीं होती है को बिकॉज आपको पता है क्योंकि ये उसकी गर्मी को जो वहां गर्मी पड़ जाती है उस कोस्टल एरिया में उस ओशन के नजदीक एरिया में और ये वाटर उसकी गर्मी को थोड़ा कम कर देता है मॉडरेट कर देता तो आप देखो इनका क्लाइमेट मॉडरेट बन गया उन प्लेसेस का जो कोस्ट के नजदीक है उनका क्लाइमेट मॉडरेट बन गया मैरिटाइम मीनस मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट तो अगर ये प्लेस ओशन के नजदीक नहीं होता इसका मॉडरेट नहीं बन गया इस नहीं बन जाता इसका होता है क्लाइमेट आई मीन यानी इसका एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है वेरी हॉट होता है लेकिन वेरी हॉट होने के बजाय सपोज ये ओशन के नजदीक इसका जनरल में आप देखो जब गर्मी होगी तो वेरी हॉट होगा लेकिन ये ओशन की सी कुछ वेव सीज यहां से आती है इसकी क्लाइमेट को आप देखो यानी गर्म नहीं होने देती वो इसको ठंड करती है ये पानी की लहरी जो यहां पे आती है समर्स वगैरह में तो जिसकी वजह से आप देखो इनको गर्मी नहीं होती इनको फिर भी गर्मी होने के बजाय भी इनको मॉडरेट फील रहो तो इनको मॉडरेट क्लाइमेट किसने बनाया ओशन ने तो इसलिए हम देखते हैं कि जो प्लेसेस ओशन के नजदीक होंगे उनका क्लाइमेट इफेक्ट होगा ओशन से उनका क्लाइमेट आप देखो ओशन से आप देखो यही प्लेस आप देखो यहां पर यहां पर भी गर्मी पड़ जाएगी यहां पर भी गर्म लेकिन आप देखो ये ओशन की लहरें ये ब्रीजेस सी ब्रीजेस यहां तक नहीं पहुंचेंगी ये खाली यहां तक इनको ये मॉडरेट करेंगे इनको नहीं इनको बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो वही हम लिखते हैं कि जो प्लेसेस आप देखो सी से दूर होते हैं उनका क्लाइमेट अलग होता है उनका आपको पता है कॉन्टिनेंटल टाइप होगा इनको बहुत वेरी हॉट होगा इनको बहुत ज्यादा गर्म होगा लेकिन इनको उतनी ये भी सेम लैटीट्यूड पे होंगे ये और ये सेम लैटीट्यूड पे ये प्लेस और ये प्लेस बेटा लेकिन इसको उतना गर्म फील नहीं होगा इसको मॉडरेट होगा क्यों इसको मॉडरेट किसने किया इसको ओशन ने किया और इसको आप देखो ओशन का असर नहीं रह गया तो यही आप रखना कि जो प्लेस ओशन के नजदीक होगी अगर वो सेम लैटीट्यूड पे पहले होंगे अगर कोई प्लेस सेम लैटीट्यूड पे है तो अगर गर्मी होगी तो वो ऑलमोस्ट सेम होगी अल्टीट्यूड भी सेम है और लैटीट्यूडल एक्सटेंशन भी सेम है तो आप देखो जितनी गर्मी यहां पड़ जाएगी उतनी लेकिन यहां उतनी फील नहीं होगी क्योंकि उस गर्मी को कूल डाउन करेगा ओशनिक वाटर लेकिन यहां तक तो ओशनिक वाटर का असर नहीं पहुंचेगा यहां पर आप देखो बहुत गर्मी होगी यहां पर मॉडरेट होगा यहां पर मेरी टाइम उस मॉडरेट को हम बोलते हैं मेरी टाइम यानी मेरी मीनस ओशन ओशन से यहां पर क्लाइमेट बन जाएगा लेकिन यहां पर आप देखो ओशन का असर इसको कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल मीनस एक्सट्रीम यहां पर वेरी हॉट होगा समर्स में और विंटर्स में भी कोल्ड होगा लेकिन यहां विंटर्स में भी कोल्ड नहीं होगा यहां भी आप देखो विंटर्स में मॉडरेट होगा और विंटर्स में आप देखो इनको ये थोड़ा गर्म करेगा समर्स में इनकी गर्मी को थोड़ा ठंड कर रहा है और इनको ज्यादा गर्मी नहीं फील हो रही है ओशन की वजह से कोस्टल एरिया को और यही वजह है कि आप देखो जब विंटर्स होंगे तो इनको बहुत ज्यादा सर्दी होगी लेकिन यहां भी आप देखो उनको इतनी सर्दी नहीं क्योंकि ओशनिक वाटर इनको थोड़ा गर्म कर रही है तो यही हम लिखते हैं कि अमेरिका का आप देखो वास्ट एक्सटेंशन है वास्ट कॉन्टिनेंट है तो कुछ प्लेसेस कोस्ट के नजदीक है कुछ प्लेसेस कोस्ट से बहुत दूर है जो प्लेसेस इनको कोस्ट के नजदीक है पैसिफिक एटलांटिक आर्टिक ओशन तो वहां पे आप देखो मैरिटाइम क्लाइमेट बन जाएगा वहां पे आप देखो एक दिस मॉडरेट टाइप क्लाइमेट बन जाएगा क्यों बन जाएगा उन प्लेसेस का मॉडरेट क्योंकि वो कोस्ट के नजदीक है उनको ओशनिक इफेक्ट रहेगा सी इफेक्ट रहेगा लेकिन आप देखो देर आर सम प्लेसेस विच आर फार अवे फ्रॉम सी एंड दे फील दे एक्सपीरियंस डेट प्लेसेस एक्सपीरियंस है कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप मीनस वेरी हॉट इन द समर्स एंड वेरी कोल्ड इन द विंटर सो उसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मीनस एक्सट्रीम एक्सट्रीम मीनस वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड उनका होगा क्योंकि उनको वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड होगा बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ ओशन बट 
the places near the coast have the experience the uh, this effect of ocean so yehi wajah beta aapko agar hum india ki baat karenge india ka aap dekho coast western coast ya eastern coast jaise goa aur wagera ye mumbai etc unko aap dekho bahut kam garmi hoti hai garmiyon mein bhi aap dekho summers mein wahan pe bahut kam garmi hoti hai lekin delhi aap dekho kanpur wagera up mein aap dekho bahut zyada garmi hoti hai aur wahan pe aap dekho moderate hota hai kyun us mumbai delhi goa sorry mumbai goa etc wagera aap dekho chennai unko aap dekho wahan pe ocean ka asar wo arabian sea ke nazdeek reh rahe hai coast pe nazdeek reh rahe hai jab india mein garmi baras rahi hai tab aap dekho delhi wagera mein bahut zyada hoti hai yahan pe utni feel nahi hoti क्योंकि उनको ओशन उन कोस्टल एरिया को आप देखो ओशन उनको उस गर्मी को कम कर रहा है और सेम उनको विंटर्स में भी आप देखो उतनी सर्दी नहीं होती जितनी दहली आप देखो नॉर्दर्न इंडिया में होती है नॉर्दर्न इंडिया वगैरह वो ओशन से दूर है तो उनका कॉन्टिनेंटल बन जाता है तो ये दूसरा वजह होता है कि कल्पलेस प्लेस क्लाइमेट वेरी क्यों होता है एक आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन दूसरा नियरनेस टू द सी कुछ प्लेसेस सी के नजदीक होगी उनका मॉडरेट बन जाएगा और जो प्लेसेस सी के नजदीक नहीं होगा उनका ओशन का इफेक्ट आज कम रहेगा करंटस का वेव्स का इफेक्ट कम रहेगा उनका कॉन्टिनेंटल एक्सट्रीम बन जाएगा तो कॉन्टिनेंटल बेटा किसको क्लाइमेट को बोलेंगे कॉन्टिनेंटल मीनस वेरी एक्सट्रीम वेरी हॉट इन द समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स मैरिटाइम मीनस डेड क्लाइमेट विच इज मॉडरेट इन द समर्स एज वेल एज द विंटर्स सो ये मैरिटाइम बन जाता है ओशन के इफेक्ट की वजह से और ये उन प्लेसेस का बन जाता है मैरिटाइम जो कोस्ट के नजदीक होंगे इनका ओशनिक इफेक्ट कॉन्टिनेंटल आप देखो उन प्लेसेस का जो आप देखो अंदर होंगे जो ओशन के नजदीक नहीं होंगे तो उनका बन जाता है कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट तो यही वजह है कि नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेट पे आप देखो लेट एक्सटेंशन के अलावा दूसरा जो इफेक्ट दूसरा पॉइंट वो डिस्टेंस फ्रॉम सी है कुछ इसका क्लाइमेट वेरी क्यों होता है प्लेस टू प्लेस क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को एक कुछ प्लेसेस ओशन के नजदीक है पैसिफिक ओशन के नजदीक है आर्टिक और अटलांटिक तो इनका इनका असर रह जाता है तो उन प्लेसेस का मैरिटाइम और देयर आर सम प्लेसेस व्हिच आर फार अवे फ्रॉम द सी एंड यू नो द प्लेसेस व्हिच आर फार अवे फ्रॉम द सी हैज नॉट इफेक्ट ऑफ हैज नॉट इफेक्ट ऑन दिस ऑफ दैट प्लेस बाय द ओशंस सो दे दीस प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट दिस एक्सट्रीम क्लाइमेट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एंड दीज आर एक्सपीरियंसड बाय द प्लेसेस व्हिच आर फार अवे फ्रॉम द सी एंड द सम प्लेसेस एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली कोस्टल एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सपीरियंस अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट आर वी कैन से मैरिटाइम ऑफ क्लाइमेट एंड मैरिटाइम मींस वेरी दिस मॉडरेट इन द समर्स एंड विंटर्स एंड दिस इज द मॉडरेट इज फॉर्मड इन द विंटर्स एंड समर्स बाय द सी ब्रीजेस यानी ओशन से सी ब्रीजेस आते हैं या सी से सी ब्रीजेस आते हैं इस कोस्टल एरिया की तरफ वो इनको ठंड कर रहे हैं गर्मी में और सर्दियों में इनको थोड़ा गर्म कर रहे हैं तो जिसकी वजह से उनका मॉडरेट होता है लेकिन वो आप देखो सी ब्रीजेस कोस्टल एरिया से बाहर नहीं पहुंचते कोस्टल एरिया से आप देखो अंदर लैंड की तरफ नहीं पहुंच पाते उनका असर तो उन प्लेसेस का आप देखो ना कौन को गर्म करेगा सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सारा दिन को कोई नहीं करे उनका कॉन्टिनेंटल होता है और यहां पर तो जो आप देखो सी ब्रीजेस वो इसको करेंगे इस एरिया को यहां नहीं पहुंचेंगे तो यहां कॉन्टिनेंटल बन जाएगा सपोज और यहां पर आप देखो मेरेटाइम अगर ये ओशन है तो इस कोस्टल एरिया का असर इस एटलांटिक ओशन का इस पर पड़ जाएगा वो सी ब्रीजेस इनको गर्मी में दिस मॉडरेट करेंगे और विंटर्स में भी मॉडरेट करेंगे लेकिन उनका असर यहां अंदर की तरफ नहीं होगा तो ये प्लेसेस कॉन्टिनेंटल होगा इनका तो यहां क्लाइमेट अलग यहां क्लाइमेट यहां अलग इसी तरफ आप देखो बेटा यहां पे क्लाइमेट अलग होगा क्योंकि ये इक्वेटोरियल में फॉल होता है साउदर्न पार्ट यहां अलग क्लाइमेट ये आप देखो टेंपरेट में ये अलग लैटिट्यूड्स पे यहां पे तो ये आप देखो दो फैक्टर्स आपने पढ़े लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी सो द प्लेसेस Uh, which have the uh, great latitudinal extension uh, have the different types of climate and north america this very continent has the some places has the torrid climate and the moderate and the frigid it is because of the it is southern part is the in the equatorial area while in the northern part are situated in the polar latitudes so there is the uh, this uh, great latitudinal extension of continent uh, affect this uh, climate of north america so there is the variation in the climate from place to place and the second point uh, that affect the climate of this continent that is the distance from the You see, as you see, the uh, this washed continent, North America is the very washed continent, and there are the some places uh, which are near the coasts, and the, and some places which are away from the coasts. So this uh, continent uh, experiences a uh, maritime climate at some places, and continental type climate at the some places. Uh, so this is the factor distance from sea which affects the climate of the continent.